Здравствуйте, друзья! Сегодня мы рисуем закат и воду по фотографии матроса Анны Симыкиной. Hello, friends, and today we're going to draw the sunset and the water by sailor Anna Simkina. Можете найти ее Instagram и подписаться. You can find her Instagram and follow her. Итак, я использую бумагу, как всегда, Sanders Waterford 300 грамм среднее зерно, high white выделенное. And as usual, I'm using the same paper, the Sanders Waterford 300 grams. Я увлажнила лист с изнаночной стороны хорошенько и перевернула на лицо все как обычно, вытерла хлопковым полотенцем и теперь моя бумага готова на, на таком пластиковом планшете, на новый пластиковый планшет с моим логотипом здесь и здесь. А можете заказать себе такое же со своим логотипом. Итак, мы можем начинать. Итак, теперь лист я смачиваю водой снова. А, ту часть, где у нас будет небо. And now I'm wetting the sky side of a paper. Um, и, конечно же, сегодня я с вами поделюсь очень важной для меня новостью о том, что наконец-то на свет появилась и поступила в продажи моя книга «Акварельное путешествие с, Акв... с Горбачевой Евгенией». И в этой книге я как раз подробно рассказываю, как я увлажняю бумагу про свои материалы, а, про уроки, но я буду в процессе рисования вам про нее немного рассказывать. Да. Но, к сожалению, пока эта книга доступна только в России, на маркетплейсах, такие как Wildberries, в Лабиринте, на сайте MIF, так, еще где-то на Литресе, да, но э, за рубеж пока нет возможности отправить, потому что очень дорогая отправка. Unfortunately, the book is available only in Russia right now, since the shipping is way too expensive. But we're trying to wait to find out to the way translated in English and the way to transfer it to the other countries about the Russia. If you have any advices about this, I would like to see them in the comments about the translation and the shipment. Итак, ну давайте приступим к нашей картине. Я увлажнила, да, верхнюю часть листа снова и теперь начинаю с желтого. Привет, друзья! Небольшое отступление. Hello, friends! Before we start painting, I want to show some of the videos uh, that are already available to my Patreon subscribers. I have already recorded more than 50 uh, video lessons, including in English, where I talk about palette and colors. I uh, reveal the secrets of watercolor. Uh, I will be glad to see among uh, my subscribers. Если вы из России, то добро пожаловать ко мне в группу ВКонтакте. Вы можете посмотреть уроки, став моим донатом. Ссылка в описании. А uh, теперь давайте продолжим. Now let's continue. So now let's start the painting. And as usual, I'm starting with the yellow. Здесь у меня индийская желтая выдавлена. Indian yellow. Можно обычный кадми желтый. You can use your regular cadmium yellow. Теперь кадми красный добавляю. Now cadmium red. Еще немного буду рассказывать про свою книгу в процессе. Там около 20, даже более уроков с подробным описанием каждого шага. И вообще я написала туда все, все, что знала про акварель, все свои секреты, все свои находки за последние много лет. Вот, так что я надеюсь, будет интересно для прочтения, самое главное полезно. Добавила немножко розовой оперы. Add a bit of rose opera. По желанию можно розовую оперу не добавлять, но в принципе она 
Она такая вот яркая. И придает звонкости, мне кажется. А ты вызов про бою лайки? Кобальт синий. Кобальт был? Продолжу говорить про свою книгу. В ней а, получилось более 360 страниц. Все такая очень объемная. Много иллюстраций. Иллюстрации с моими любимыми работами. Но в основном, конечно же, на морскую тему, на тему путешествий по Средиземноморью. Там я рисую не только воду, но и уютные кипрские улочки, домики. Итак, добавляю светлый, теплый цвет сюда, в облака. Индийское желтое. Matting a light and bright colors by using Indian yellow. Каплю розовой оперы. Just a drop of rose opera. Так, и будем постепенно переходить. Мы куда не будем переходить. Рисовать надо быстро. You need to draw pretty fast. Возьму плоскую кисть. I'm gonna use a flat brush. Для темных облаков. For the dark clouds. Буду использовать те же цвета индийское желтое. Или кадмий желтый, как у вас имеется. Каплю кармин или розовый опера, раз мы ее уже использовали. Розовая опера, кобальт синий и индийская желтая. Indian yellow or cadmium yellow, which ones you have? Cobalt blue and rose opera. Смотрите, чтобы не получался вот такой грязный цвет. Если получается грязный, добавляйте больше например, желтого и розового. То есть не должен, он, цвет не должен получиться таким коричневым. Он должен все-таки иметь какой-то более внятный и выразительный оттенок. Возьму uh, желтый. I'll use yellow. Практически нет воды на кисть. И рисую по еще такой матовой поверхности облака. Как бы протирая одновременно этот розовый. There's almost no water on my brush, and I am drawing with a surface that it's almost mat. And... It's almost like patting and wiping off the pinkish color that used to be there before. Так. Потемни хочу сделать здесь, чтобы тон был более правильный. Он на самом деле такой темный. Если мы прищуримся, здесь нету светлого. Добавляю побольше кобальта синего. By adding a little bit more of a cobalt blue, I want to make this area a bit more darker because you can notice that if you narrow your eyes, that it's actually darker than it was before. Даже чуть-чуть ультрамарина побольше, он даст более такой темный тон. Right Пока здесь больше добавлю красного розового опера с желтым сюда. And here I'll add rose opera and yellow. Так, и быстро переходим к темному вот этому облаку. Желтый, 
розовые. Ну, в общем, все те же цвета, но я мешаю вот еще какой-то тормарин у меня теперь добавился в разных пропорциях. Same colors, different proportions, and I added ultramarine too. Так надо было небо голубое сначала нарисовать. Сейчас я между вот этими желтыми нарисую голубое небо. Буду использовать каплю изумрудного и голубую. I feel like before you needed to draw the blue sky, so that's what I'm gonna do right now by using emerald and blue. I'm gonna draw the blue sky between these yellow clouds. Так. И теперь мне нужно затемнять. And now I need to darken them. Добавлю красную вот сюда. I'll add a little bit of red over here. Как вы видите, я не сильно ориентируюсь на референс, то есть я не перерисовываю как как на фотографии, тут я беру идею, стараюсь придать состояние, цвет. Ну, конечно, облака я не прорисовываю настолько тщательно, как на референс. As you can notice, I am not really relying on the rep for the reference. I'm not copying it. I am looking at it as an inspiration and using main parts of it. Тон. Тон я беру. Тон это важно. Стараюсь. То есть, если темное облако, я стараюсь этот темный тон перенести на свою работу. Tone. Tone is important. And if I can notice the tone in the art, in the photo reference, I am trying to represent it in my art. Немножко можно растушевать сухой кисточкой. A little bit of blending with the dry brush. И вот эти облака такие более а, овальные формы, то есть продольные я рисую плоской кистью, вот такие а, более сложные формы облака уже снова китайской каллиграфической. The more wider clouds I'm drawing with the flat brush and the more complicated shaped clouds I'm again drawing with the Chinese calligraphic brushes. Соединяю теперь это облако с этими маленькими дребезжащими облачками. Вот они встречаются здесь. Now I'm connecting the big cloud with the little clouds. И добавлю тоже каких-то продольных темных облачков здесь. With a squeezed out brush, I'm going to add a little bit more of these uh, longer clouds. Так, попробую сейчас дать небольшую подсветку еще вот этому большому облаку. Возьму розовую оперу и желтый, как обычно. By using yellow and rose opera, I want to make this cloud. 
Сейчас посмотрим, насколько это будет возможно при вот нынешней влажности бумаги. Давайте попробуем. У меня такая матовая сейчас поверхность. Let's see how much is going to be able to do that by the condition of the wetness of this paper. Да, в акварели иногда просто приходится пробовать, чтобы понять, выйдет так, как мы хотим или нет. In what color usually you have to try to see if that's going to happen, if that's going to work out. Иногда выходит совсем не то, что мы хотим, но о, бывает такое, что это о, очень интересно смотрится, даже выигрышнее, чем мы планировали. За это акварель и интересно дает такую непредсказуемость и спонтанность. Так, там ну, в линии горизонта я сейчас приведу по линейке. И возьму о, круглую синтетическую кисточку. And I'll use Round synthetic brush for that. Темные холмы возьму ультрамарин и английскую красную для них. Ультрамарин и English red colors for the hills at the background, the horizon line. Так, и переходим к воде. Так, я поменяла воду в баночке. Напоминаю, что у меня всегда две баночки с водой. Одна чистая, а вторая рабочая, скажем так. Начинаю с отражения. Желтый, розовый. Можно даже оставить где-то просто вот так водичкой. As usual, starting with the reflections, with the lightest parts, and yellow and розовый вот так. Розовый вот так. You can make it slightly clear just uh, with the water. And as a reminder, I'm using two accounts of water. One is uh, just with the fresh water, and second one is to wash off the brushes. Добавила, ну, все те же цвета, немножко коплета синего побольше. Сейчас рисую такую подложку от, от синюю такую часть. Сначала теплым рисую, теплым розовым, потом сверху уже буду рисовать синие волны. 
using the same colors and right now I'm just doing the first layer to make the warm tone before adding the colder tones. Добавляю ультрамарин. Adding ultramarine. В общем, на протяжении всей работы я использую три основных цвета. Это синий, либо кобальт синий, либо ультрамарин. Розовый, карминовый, либо розовая опера. И желтый, либо индийская желтая, либо золотистая. И они нам о, дают большое разнообразие этих оттенков. So during the whole process of drawing, I'm using three colors. It's blue, cobalt blue, or ultramarine. Rose, it's a rose opera, either carmine, and yellow, Indian yellow, or golden color. Эти цвета дают красивый серый оттенок. Кстати, про это я тоже пишу в книге, как получить красивый серый, серый сложный именно оттенок. И какие серые, вообще какие цвета использую. Можно не Добавлю немножко английской красной для плотности. I'll add English red for the thickness. И теперь возьму круглую синтетику, синтетическую кисть, чтобы рисовать самые темные участки на воде. Набираю повыщий пигмент. Те же цвета. Same colors and thicker pigment. Близко красный ультрамарин. English red, ultramarine. На книге тоже много уроков, где я рисую яхты, яхты, закаты и рассветы. И начинаются уроки от простого к сложному. Сначала я разбираю, учу рисовать ровный градиент. И потом на основе ровного градиента уже более сложные работы. Также рассказываю про ошибки, про ошибки начинающих и про количество воды. 
на кисти, на бумаге, потому что соотношение воды это очень важно в работе, чтобы растекалось все именно так, как нужно нам. И поэтому я думаю, что книга будет полезна как начинающим, так и продолжающим. Так, ну у меня тут лист уже подсох, потому что я много болтала. И немножко я не уследила. Хотелось бы еще. Ну ладно, ничего страшного. Думаю, пойдет. Если слишком сильно растекаются такие вот штучки, эти линии можно немножко вот так их вот растушевать сухой кисточкой натуральной. If you can notice that your little dark details come to spreading too much, you can just slightly brush them with a dry brush. Удалю ворсинку. I'll just remove this hairs from the brush. Для этого я всегда использую вот такую кисточку, она хорошо очень помогает именно в этом плоская синтетическая со скошенным именно срезом, она очень классно удаляет волоски. That's why I like that brush because it had flat. It was flat with the angled cut. Еще несколько более темных хочется таких ударчиков где-то, если если не поздно, если получится. Когда мы пишем акварелью, нужно, конечно же, в идеале сосредоточиться и быть именно в работе, не разговаривать, следить а, за процессом. Да. Тем, как сохнет бумага. If it's not too late, I'm going to try to add more details, darkers. And it is better to be all the way in the process and all the way in the drawing and without talking. So you'll be able to track the, um, the paper, how much wet it is and watch all over the painting that you're doing right now. Да, мне кажется, что акварель она такая любит, когда ты находишься только с ней. Как только начинаешь распыляться, то что-то вот начинает идти не совсем так, как ты хочешь. And I think that the watercolor actually likes when you're paying attention to it and all the it, because when you start to get distracted, Lots of things getting out of hand. Все, как только подсохнет у нас полностью, вернее, высохнет небо, мы нарисуем яхту под названием Елена. And once the sky side is fully dry, I'm going to draw the yacht. И а, у меня все высохло, рисуем теперь а, яхту Елена. Now that everything is dry, we're going to draw the yacht Елена. Давайте постараемся нарисовать ее несколькими буквально мазками. Я буду использовать карминовую, ультрамарин и золотистую. Или кобальт синий. В общем, те же цвета буду использовать. Намешиваю серо-голубой цвет. And let's try drawing the yacht with a few brush strokes. Не будем ее делать очень темной, все-таки. Ой, извиняюсь. Хочу ее облегчить, потому что иногда бывает такое, что очень темные яхты и они смотрятся не акварельно, а такими как каменные глыбы. Поэтому здесь мне хочется этого избежать. I want to simplify her as much as possible, and I don't want to make her too dark because otherwise it's just going to look rock solid and not like if it was going if it was drawn with a watercolor. Теперь мачта. 
там еще одна. Когда я прорисовываю такие темные элементы, на моей кисти уже меньше воды, чем было в тот момент, когда я рисовала сами паруса. Чуть подлиннее надо ее сделать. I need to make the react a little bit longer. И можно взять желтым, таким густым пигментом. Пару точечек. Ставить. And you can add some dots with big pigmented yellow. И чтобы яхте одной не было очень скучно, давайте добавим птиц. Особенно вот у меня здесь есть места, где я набрызгала. Буду рисовать их такой кисточкой, китайской каллиграфической, с острым кончиком, длинненький, длинный ворс. Все, теперь, я думаю, моя работа закончена. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. И также, если вам нужна моя картина, ссылки на покупку я оставлю под видео. А я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Творческих успехов и до новых встреч. Like to buy this painting, I am going to leave the link in description. So, thank you for your attention and see you next time. Bye bye.